Здравствуйте, мы родители из Российской Федерации. Мы сейчас находимся в международной клинике Владимира Ильича Козявкина на реабилитации с нашими детьми. Добрый день. Я хотела бы сказать и озвучить мнение всех наших родителей о том, что Владимир Ильич создал уникальную методику по лечению высокоэкономических людей, которые нет у нас в России. Здесь находится грамотно дисциплинированное лечение наших детей. Здесь мы, как родители, чувствуем себя настолько комфортно и здорово. Вот. И мы хотели бы обратиться, во-первых, к начальнику. Ну, это у нас такой сумбур небольшой, мы тут мы там делаем паузу. Значит, мы хотели бы обратиться к нашему Владимиру Владимировичу и Дмитрию Анатольевичу. О том, что, к сожалению, у нас в России нет системы лечения детей в ДЦП. А, из нарушения нет системы. Да, ну понятно. Нет а, лечения как бы, с нашими детьми. И мы хотели бы достучаться а, до вас о том, что а, нужно выпускать данную систему к нам в России. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы нас услышали. Я понимаю, что очень сложно, но должна быть федеральная программа. Нужно внедрять, внедрять Козяхина к нам, к Российской Федерации, в нашу систему. Сюда в Русковец, город Русковец, еду мамочки со всех дальних городов, в городов Украины. И в том числе России. То есть они могут себе это позволить в своем государстве, мы в своем государстве себе этого позволить не можем. У нас нет такого аналога такой клиники. И мы с Мурманской области, со своей дочерью я и моей подругой, со своим сыном, мы сюда приезжаем, мы реабилитируем своих детей, потому что мы не можем это сделать в, нашей, в нашем мощном, в нашем замечательном, в нашем огромном, в нашем государстве, которое говорит, что у нас кризис не коснулся, что у нас все хорошо и замечательно, что мы любим инвалидов, все здорово, все классно, на самом деле ничего этого нет. Никто нами не занимается, никто нас никуда не посылает. Мы сами по цыганскому радио узнаем о всех хороших местах, в том числе о Чесновце и о клинике Козяткина. Мы сами себе оплачиваем. Лично я, представитель вооруженных сил, у меня муж отвечает, на И если бы не люди, которые служат на Северном фронте, я бы сюда не попала. Благодаря лечению в этой клинике моему ребенку был снят диагноз искривления грудной клетки. Смещение позвоночника, ребенок стал эмоциональным, у ребенка теперь явно виден интеллект. Она интересуется, она поет, она говорит, слоги и все остальное прочее, чего мне было 5 месяцев назад, всего 5 месяцев назад. За это время много говорили, чего нехорошего про ребенка, и вопреки всего в этой клинике ребенок начал развиваться. Вот и все, вот все, что нам нужно, просто, просто дайте нам возможность такой. Мы очень хотим лечить своих детей, которые потом принесут пользу нашему государству. И нам, и нашим государству. Обратите на нас внимание, пожалуйста. Значит, Рома Григорьев, Москва, диагноз микроцефалия в клинике Козявкина с таким диагнозом 20% детей. Рома Григорьев на каждом курсе показывает положительную динамику. Мы стали сидеть с поддержкой. Он берет игрушку в руки. Берет игрушку в руки. Берет ее в рот. Вот, он может стоять с поддержкой. После второго курса в этой клинике. Вот я не держу, он стоит. У этого не было. В Москве ему признали без перспективы. Мы сказали, мне матери рожает другого. Здесь клиника Зятина. Это перспективный ребенок. Он развивается. У него он стал внимательнее, понятно. У него есть любимая песня, которую он слушает и выделяет всех других. Матуска Анна, город Истра, Московской области. После первого курса ребенок пошел, стал говорить слова. Не могу больше потому что А Борин Кирилл. Вот мы лечимся в этой клинике. Мы из России, город Пель. Пенская область. У нас даже не направляют. В Москву даже на лечение не выделяют, что не делают. А в этой клинике мы учились сидеть. Сидеть, спину держать. В общем, нам помогает эта клиника. Я в ДЦП с пластическим ДТРПРС в тяжелой степени, тяжелой степени тяжести. Приходим первый раз в лечение, очень довольны результатами с первых дней 
начали лучше поднимать голову, лучше проходит, уходит с пастика. Очень хотим, чтобы государство увидело хотя бы раз в год на лечение нам путевку сюда. В остальные паразы как обязательно уже пытались приехать. Хотела сказать, что метод Матегральча Козявкина уникальный метод. Президент Украины выделяет 200 бесплатных путевок в месяц для детей Украины, чтобы они лечились в этой клинике. Изучите возможность. Мы обращаемся к вам. Помогите нашим детям.